Na sasa hii kitu ambayo umeleta hapa sidhani tutaongea na nyinyi zaidi. Tutaongea. Juu sasa si kwanza simu lazima nione. Sioni ile kitu tunashuruhisha. Simu lazima nione. Unielewa? Simu na unanibea. Na usinialibie heshima yangu kwa hata kwa kazini. Hiyo heshima ndio nataka ishi hapa sasa hii. Sawa Tebu leta simu. Simu siwezi kupatia simu yangu. Simu. Na simu ni yangu ya kazini. Simu utatupea. Sawa? Tebu tupe simu. Simu ni yangu na usimu. Unanipea simu ama unatupea? Simu siwezi wapea. Utanipea? Simu siwezi wapea. Usiponipea naitoa? Simu siwezi wapea. Naitoa. Na tusisumbuane. Sawa sawa. Tusisumbuane. Tutasumbuana. Juu simu lazima unipea. Tupeane heshima. Sawa sawa. Tebu nipea simu. Na kwambia tupeane heshima. Sasa hapa tujeki. Tupeane heshima. Ha tujeki. Tebu nipea simu. Tunaelewana? Tupeane heshima. Usiniletea heshima. Tebu nipea simu. Usiniletea mamba unaletea mbele hawa. Nimefika mwisho. Nipea simu. Sawa. Nimefika mwisho. Tebu nipea hiyo simu. Hello angels. I'm Angel Wanjiku and I'm here with my producer Collins. Angels, we are on road to 200,000 subscribers to end the to subscribe so that we can get there and of course, welcome back to the reunion show to Najua what goes down here. Mambo ni live live kwa ground na kama kawaida niko kwa grao I'm back in the garden of Eden na niko hapa with our people of the day nataka watu salimia watu ambia wakawaje siku ya leo how are you sir niko salama niko salama Ndiyo. nataka usalimie angels waambie jina waambie ukawaje siku ya leo mi niko salama uh -huh. kwa majina mimi naitwa Njogona uh -huh. Ndiyo. Mm. Yeah. Kopoa. Mimi niko salama. Okay. Ndiyo. You look very put together. Ndio <laughs> uh, yeah. hi. Hi. How are you? I'm fine. Nataka usalimie Angels, waambie jina, waambie uko aje siku ya leo. Mbari Angels, mimi naitwa Mary Kamau. Uh, niko salama. Mm. Mm. Niko salama. Mm. Okay. Hi. Hi. How are you? I'm good. Mbari uko Valentine's mood. Kabisa. <laughs> okay, salimia Angels, waambie jina, waambie uko aje. Hi. Naitwa Karo Kamau, mm. niko fiti. Niko fiti. Yeah. Okay. Yeah. So of course uh, Mary you contacted the reunion show ukaniambia unataka tukuje hapa tuongee mambo kadha and of course we have this uh, two lovely people hapa nataka unieleze who the guy is kwa maisha yako na the lady ni nani pia kwa maisha yako. Ah uh, nitaanza na huyu, huyu mm -hmm. ni mume wangu. Eh, tumekuwa na yeye like for 16 years 16 years yeah. that's a long time yeah. kuna miaka ngapi sasa hii wewe mimi niko na 42 years 42 yeah. and you sir i'm 46 46 yeah okay mm -hmm. mm -hmm. tumejaliwa na watoto watatu tuko lakini kwa saa hii kuna venye ya kuedi vizuri kwa familia ndio mm -hmm. nilikuita hapa mm -hmm. tukuje aseme shida imekuwa wapi juu sijaelewa mm -hmm. eh Mzee wewe shida imekuwa wapi kwa ndoa yako kwa sababu mke haelewi? Sijaelewa kwa sababu mm. sijui shida yenyewe anasema ni gani. Mm. Kwa sababu kama ni nyumbani mimi naenda, kama ni kufeed family yangu na feed. Sana shindo ya shida iko wapi? Shida iko. Sasa na Juma Twitter hapa. Na sijumbe nitia nini sasa ndio nimesikia akisema kuna shida. Sasa anaweza tuambie hiyo shida ni gani juu sijaelewa chochote. Mm. Wewe hauku kwa unajua kwa nini amekuita hapa? Ajanieleza ameniambia kuna mali anataka nimpeleke. Sasa mm. kufika hapa ndio nimeshindwa na nikashangaa kwa nini tumekuja kwa uwanja ama kuna nini naendelea. Mm. Eh. So hauku hauku waambia why we are coming here today? Pam. Mm. Tunajua ni game wabia hage kuja. Mm. Nimeona tu nimlete tu kama tunaenda picnic mahali ndio akubali kufika hapa. Mm. Sasa mm. shida iko. Kwa nguo zake hata before tufike kwa nguo zake huyu ni nani huyu ni sister yangu mdogo oh, this is your sister yeah. Mm. Yeah. how old are you i'm 29 29 yeah uh, wewe ni dadake mdogo eh mimi ndandake uh. yeah. where do you understand why we are here today mimi hata sina habari uh. nimeitwa tu nikakuja uh. lakini nimefurahia kupatana na wao leo uh. waham meet very often si sana vile uh. eh moja moja tu uh. eh mnaishi around the same area ama ni mbali Hapana nilikuwa naishi kwa kitambo lakini nikahamia mbali nikaenda zangu eh. kungangana na maisha. So walikuwa ulikuwa ulikuwa unakaa nao? Eh kitambo nilikuwa nakaa nao nikiwa shule. Uh -huh. Eh nilikuwa naishi kwa wakanifunza, wakanilipia karo ya shule. Like uh, campus ama high school eh, campus, campus. Walinilipia karo ya shule. Uh -huh. 
nikaendelea sasa mimi fenye nikuja nikasaindika nikapata kazi kidogo ya kushikiria nikahamia kwangu uh -huh. eh. na kuishi nao ilikuwa aje Haikuwa mbaya hawaku watu mbaya walikuwa tu watufiti maisha ilikuwa inaendelea vizuri. Mm. Yeah. Na wewe relationship yako na sister yako iko tu poa. Si mbaya lakini unajua tu hawa watu hatuko sangi kukanyangana leo kesho eh. hivi. Eh. Eh, lakini si mbaya vile eh. kukanyangana lazima. Mm. Na brother in law mlikuwa aje. Pia tukua na shinda na yeye ataka kidogo mm. tulikuwa tunaendelea vizuri mm -hmm. mambo ilikuwa sawa. Mm. Eh. So you guys you are in good communications with her? Ndio. Eh. Mm. Una ume, anasema mlimlipia hadi karo wakati alikuwa anaishi na nyinyi. Eh, dada dada yake aliniambia alinielezea wakati alimaliza form 4. Uh -huh. Kanielezea tunaweza msaidia na Carlo mahali imefika tuwe tuna tunamboost ili amalize chuo. Uh -huh. Na hivyo ndio tulikuwa tunafanya. Uh -huh. Wakati ukafika akapata mahali kazi akasema aondoke. Uh -huh. Eh. So hata kutoka kwenyu hakutoka in bad faith it was. Uh, siku dhani kulikuwa na shida. Okay. Jua hata akitoka mimi sikuwa nilipewa report na na mke wangu. Uh. Ndio. Okay. Eh. So kwa ndoa yako na mume wako because 16 years si mchezo na naona nyinyi hata hamskaribu. Songa hapa mzee. Kwani mnaogopana? Ah. <laughs> Hakuna eh? kwa venye amesikia shida iko. Eh. Msiogopane mm. nyinyi ni wapenda nao. Mm. Mulienda Valentine's, ule mpeleka Valentine's. Tulienda. Mulienda. Lakini hata kama tulienda, uh. au kuwa na furaha ya venye unafaa kuona mtu wako kuna furaha. Uh -huh. Na hiyo kitu pia kaniweka kikwazo kidogo kwa katika uh -huh. mafikilio. Okay. Sasa vile nimefika hapa nikasikia kisema kuna shida. Uh -huh. Unajua uwezi kaa ukiwa umesikia kwa boma kuna shida na uijui lazima hata ukwe kuna kitu ambaye haiendi sawa sawa. Uh -huh. Eh. So Mary, we, alikupeleka Valentine's? Ni yeah, alinipeleka. Eh, kwa nini hauku muambie uko na issues kwa nyumba? Mwenyewe mm, ameniaka baridi. Mm. So mimi kumwambia peke yangu lazima ningetafuta mtu mwingine mm. tusaidiane. Kwa nini anakuweka baridi? Kwa nini? Yeah. Well, yani wa security. Se, security aje yani. Yani DCI. You are DCI? Mm. Of course. Eh. Yeah. Uh, like hiyo uh, inamaanisha nini juu unajua mimi ni civilian sielewi mambo ya security sasa security ni kusema mm. sisi ni officer wa polisi uh -huh. wale wa uchunguzi okay. na hiyo ndio kazi yenye mbaya nafanya uh -huh. kwa hivyo hata kama nafanya hiyo kazi sio ni yeye kuwa na uoga kwangu uh -huh. juu ni mke wangu uh -huh. eh hey. juu ni kama unamwogopanga kwani <laughs> Yeah, so, <laughs> we can have for 16 years una muogopa. Like lazima ni muogope. Mm. Jua kikasirika. Mm. Arudi genyoma sasa ni hivyo tu itakuwa ni mkae serious. Hakuna mm. mm. wakati tunachakaga na yeye. Mm. Na mmekuwa mkiishi aje? Hivyo tu tunakaa tu tukiheshimiana. Mm. Yeah. Okay. Yeah. Sasa juu mmekaa mkiheshimiana na yeye nikataka muongelashane kidogo tuone venye mnaongeanga kwa nyumba, si ndio? Sawa. Mm, Ngelasha mume wako hii sio man at the end of the day. Mwambie something nice ndo at least roho itulie, mm. a calm down alafu tuongee. Hai mume wangu, tumekaa na wewe 16 years. Nakupenda na kuheshimu. Lakini kuna mahali umenikosea. Eh. Nimekosea na nini? Naweza nataka ukanielezea vizuri. Mm. Kenye nimekosea ili hata mimi nikae roho yangu ikiwa imefungu kuliko kunifichia mambo ambayo unakuja kunitia watu ambaye sielewi ama sijuke si, sielewi kenye kinaendelea na, na kama na kama shananga kikuyu kwa nyumba mnaweza mkaongelea shana pia kama hiyo ndo anaelewa better cha tutuoge Kiswahili sasa kuna vile guo zako nikifua napata mali city za roging napata Makodoms nafuata maempesa nini messages mki nini na dadangu sasa nataka tu kujua ni nini inaendelea inawezekanaje hmm? inawezekanaje eh nazionanga ile kitu naweza sema hmm. receipt ya roging hiyo hiyo siwezi kataa kwa sababu hmm. wakati naenda kazini saa zingine hmm. mnalala nje na wakati na rent nyumba ya kulala ama mahali pa kupumzika Mm -hmm. Lazima upewe nini? Lazima upewe hiyo receipt. Si ndio dadangu. Lakini mahali ya kusema ati anapata 
condoms kwa mfuko wangu hiyo hiyo hapana Unajua kwa 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 ada siku moja Mimi naziona nasema kitu naona leta ah, simu yako tuone Sasa utatupea simu dio wa approve ni ukweli venye nakwambia Simu, oh, simu yangu sasa ipatia Pesa gani mimi sijaziona uh. za mwaka gani hizo uh. Ongea So you don't understand what your sister is talking about Sisi maneno zenye anasema hapa Utupewe simu tu confirm uh. Before yeah. tupatiwe simu kwa sababu you saw what you saw, right? Yes. Uliona mamba mbae uliona mm -hmm. na uka umekuja kumuuliza. Mm -hmm. So because this is your man at the end of the day, he has the right to explain to you, sinda? Yes. Uh -huh. yeah. Anyebia pesa ni za nini ya namutumia? Juziwezi kuwa mimi mwenyewe, unaona hata vinye navaa, turaba tu. Vinye mdadagu wa nangara, mimi hata anishuguliki. Analipa school fees. Watoto wanaleta chakula ikiwa chakura. Mimi sipuguzagi pesa kwa hiyo nyumba. Na mimi ni mke nyumbani. Eh. Yeah. Haupatii mke wako anything? Pesa? Hiyo kitu yenye anasema. Kusema ukweli hiyo. Usikuje kunialibia jina kwa watu. Na ile kitu yenye tutafanya kwa saa hii. Eh, nitawaacha kwa sababu naona Umekuja kunialibia jina. Awe di kama ujaleta simu. Menielewa. Lazima tuone simu. Simu yangu siwezi wapea. Simu unatupea. Simu yangu ya kazi. He he. Siwezi wapea simu, simu yangu. Simu unatupea. Kuna kitu kama hiyo. Siwezi kubali. Ebu tupea simu. Simu wapana. Ebu nisaidieni kumuitisha simu waleta tuone hizo messages di umuamini. Simu yangu siwezi wapea. Jusa kwa saa hii siku beba hizo makodomu sinta beba aje. He he. Mina taka simu. Na sasa hada before tupatia simu yake. See you guys are supposed to talk to each other kwanza. Before tufike kwa pointe nya tunatafta evidence. Si mtu waonge. Unasikia naogea aje? Mm. Yeah, Sasa we need to have this conversation ndo tujue shidi kwa hapi kwa hibo mae. Na hada na shindu aje. Evidence diyo tunataka tuwekele kwa meza sasa. Evidence gani? Iyo ya simu. Kwa ni unaongea unaonge uongo ambaye, hata siwe, kuneweza kanaje, kuneweza kanaje, hata kama nuwe dadangu. Unaweza kando gani, mimi ni kuwe mapenzi na dada yake. Haya, hata, kama, simu, hata kama ni mambo zingine tunataka kuprove sasa lakini dada yake how comes anakuja hadi anafikiria ni dada yake so, namna gani Mary eh. wewe unashuku dada yako ndio na relationship na mume wako Sijasema lakini nataka kujua hmm. pesa ni za nini anatumiwa Of which mimi mwenyewe situmiwi Pesa gani hizo Ziko kwa simu leta ni simu hata yako unaweza tupea by the way tuone hizo messages zenu za Mpesa Umeniangalia if you kana mimi nakaa kupewa pesa na bwanako Ehe uh -huh. Nani? Mimi? Yeah. Well, Kanilipia karu, kafikiria, sitaenda kufanya kazi, ndakuwa na chukua pesa kwa buwanako. Wacha tuwana. Niki, niki kuangalia hata fenye unakaa hivi umeshiba. Hmm. Aguna shinda ukona unayekerei buwanako. Nimeishi kwa nyumba yenu na najua buwanako wananga shinda. Hmm. Eh. So, shida ni mimi? Shida ni mimi sasa? Mimi sijasema we ndo shinda, uh -huh. na sema fenye unakaa tu hivi. Unasikia hata fenye unaogea tu na musifu tu yeye. Yeye diye ye, sasa mzuri kuliko sistako sasa. Sasa ni kuulize, ulituletia yu mze kwa mboma yetu. Ndaka kue mbaya, ulikujo katuambiu ni mtu mzuri. Sasa ndaka niseme ni mbaya, hame kulisha huku wa hivya kikuwa. Unamujua aje, hame kuwa mzuri? Hame kutoa kwetu. Unitoa kwetu Ukiwa si yoja. Eh? Ukiwa figa moja hivi. Fenye unatosha na hivi, we ndo menyimu wa pesa? Pesa inoneshi, amani di inononesha. Na kama sina amani, hata kuisha na isha tisai. Naelekea nikiisha, nilikuwa mkubwa. Lakini naedelea ni kiisha sasa. Ewe kama ukona tuchama unapereka pereka pesa, mm. utuambie. So wewe ni ulize kwa sababu anasema umeku kutumua pesa na mme wake. Wewe unasema hata hauwendangi kwa au anymore. Uko na familia yako? Misi na familia lakini ni kona mtoto. Uko na mtoto? Eh. Mtoto wako na miaka ngapi? Ako na miaka tatu hivi. Uh -huh. Eh. Uh -huh. Moja. Okay. Lakini mtoto wangu. Mi na muka na ngangana kutafutia mtoto wangu. Sami istoria na mashindia kwa familia yao mi sijui. Mm. Sijui kabisa. Mm. 
Eh. So wewe na mzee wake kwa sababu ni kama mko na a close relationship. Wao mnaongea? Hakuna close relationship hapa. Ni mm. venye nakwambia nimeishi kwao, nikaona venye wanaishi. Ukiishi kwao alikuwa anakutreat aje? Alikuwa anatreat tu kama sister ya sister yake tu. Mm. Do maybe kama ni school fee nataka kama ni chakula ana profile. So the last time I checked alikuwa mtu alikuwa na profile ya familia yake. Mm. Sawezi so, niambie fenye nilitoka sasa ndo kuna shinda kwa hiyo familia. Mm. Kama kuna shinda mm. wanjiangalia wao wenyewe shinda imetokea wapi? Mm. Yeah, cuz the last time I checked they were fine. Mm. Eh. Yeah. Wewe Mr. Mr. Njogona, huyu msichana akiishi na nyinyi mm. kuliwahi tokea issue na mke wako kumuhusu? Hata sijaisikia kitu kama hiyo. Mm. Hata sijaielewa, sijaisikia kuna shinda ama kuna tatizo yoyote. Mm. Hata siku yake ya mwisho kutoka kwangu. Mm -hmm. Bibi yangu ndiye alinipigia akanieleza dadangu anataka kutoka mm. amepata kazi mahali fulani. Mm. What was the reason why ulimwacha akatoka kwako aende? Alisema yeye anataka sasa kujitegemea, amekuwa mm. mkubwa na akashukuru by the way akitoka. Mm. Alisema asante tumemtreat vizuri, tumemsomesha sasa anajisimamia. Eh, yeah. alitoka na heshima. Mm. Na wakati alikuwa anakaa hapo kwako nyumbani, did you ever observe anything going on between the two of them? Eh, ukusema ukweli walikuwa wanaogea wakicheka cheka na bwanangu si mtu wa kucheka cheka. Okay. Lakini yeye na yeye nikasema tu juu ni kadogo anaona tu ni udogo wake anamchekesha. Mm. Anachekesha anga watoto? Watoto wangu. Mm. Watoto wangu wanamuogopa sana sana sana. Mm. Eh. So hawachekeshi watoto, hakuchekeshi lakini anachekesha dadangu. dadangu. Mm. Eh. Did you ever ask them? Sikuwauliza niliona tu maybe ni heshima ya sisters akaona tu achekeshe asione kama uko wako mgeni sana. Mm. So kwa nini amtaki kuongea wakati anasema hizi vitu zote? Ah uh, unajua hata nikwambie kitu moja. Muongeleshe yeye mwambie yeye mimi si mke wako. Sikatai. Uh -huh. Sasa nipo sana naongea juu nyinyi wote mko mahali wapi? Uh -huh. Mko mahali hapa. Kati yeye ndiye na shida. Lakini sasa shida ni yako nayo. Uh -huh. Mimi sielewi Kenya na ongelelea kwa sababu nikitafuta ile shida ni anasema sioni sababu ni muache yeye nichukue dada yake. Umeelewa? Na hiyo pesa yenye anasema nimetumia dada yake, mimi hakuna pesa nimetumia dada yake. Ile wakati ambaye anasema nilikuwa nachekesha dada yake. Mimi kwangu huwa unaona hata kama mgeni akishakuja kwako, huwezi cast stone face. Umenielewa? Mm. Juu So huyu ni mgeni usi familia? Eh, ni familia yetu, mm. juu ni, ni dada ya mke wangu. Uh -huh. Na wakati alipokuja, wakati wakati anasema nilikuwa nacheka naye. Ni wakati nilipoenda nyumbani nikamkuta amefika kwangu singe mnyamazia. Umenielewa? Kwa hivyo lazima akiniongelesha nitamjibu. Hmm? Na akisema kitu ambaye inafaa wewe mwenyewe ufurahie, unamwonyesha umefurahi hmm. ili ashishindwe huyu mtu kweni anakaa namna gani. Umenielewa? Hmm. Juu hata watoto wangu wakati mwingine tunakaa nao tunacheza nao. Hmm. Ama wakati tumeenda pikniki mahali tunacheka pamoja, tunaongea pamoja. Na unachanga na mke wako? Hapo kwa watoto acha kudaganya watu. Watoto wangu hata wanakuogopa wakikusikia tu hivi wanaingia kulala. Niko na swali. Sasa kama hiyo ndo sura yenye umeweka kwako tangu asubuhi hadi jioni. Unataka mtu akuchekeshe anje? Sasa hii sijakuja hapa kucheka. Hakuna tunakujua ndi kwa nyumba. Hiyo ndo sura yako. Mimi kila siku sura yangu nakaanga tu mtu mwenye na smile na sikutaka. Sasa umetokea sura serious kwa nyumba utachekeshwa aje shuhali? Sasa hiyo hiyo is uoga watoto mawauzia uoga pia wao hawezi cheka cheka ovyo ovyo si mimi nimeuzia uoga angekuwa mzuri wa kucheka na wao ile kitu hiko wanampenda ile kitu ambayo tutafanya ni mm -hmm. wakati nimekuja kwa boma ndio wewe uko na mashughuli jikoni mala umetoka nje nitacheka na yeye ngapi ile kitu kingine nikikwambia kitu huwa unajibu venye unataka Shuali, tutachekaje wakati mimi na kuambia kitu ama na kuangelesha, wewe uko shuguli zako. Unaogeaga saa gapi na kila sani simu wewe. Nikiwa tumekana wewe chini ile kitu ambayo unafanya kubwa. Hakuna mahali tunakaaga simu, wacha kutaganya watu. Ile kitu unafanya kubwa ni ku... Tunakaaga na wewe chini saa gapi. Mboza nye unaimba za ku, kata watu. Menileo. Na sasa hii kitu ambayo umeleta hapa, sidhani tutaongea na nyinyi zaidi. Tutaongea. Juu saa sioni kitu simu lazima nione. Sioni ile kitu tunashuruisha. Simu lazima nione. Menileo. Simu na ni bea. Na usinialibia shima yangu kwa hata kwa kazini. Hiyo, hiyo heshima diyo nataka ishi hapa sasa saa hii. Tebula ta simu. Simu suwezi kupatia simu ni yangu. Simu. Na simu ni yangu ya kazini. Simu utatupea. Sawa. Tebula tupea simu. Simu ni yangu na usinifumbua. Unanipea simu ama unatipea. Simu suwezi wapea. Utanipea. Simu suwezi wapea. Usiponipea na itoa. 
Si hivu siwezi wafea. Hey, na itoa. Atusisumbuane. Sawa sawa. Tusisumbuane. Tutasumbuana. Juu simu lazima unipea. Tupeane ya shima. Sawa sawa. Tepu nipea simu. Na kuambia tupeane ya shima. Tupeane ya shima. Atucheki. Tepu nipea simu. Tunelewana. Tupeane ya shima. Usiniatea shima. Tepu nipea simu. Mba unaliatea mbele awa. Nimefika mwisho. Nipea simu. Sawa. Nimefika mwisho. Tepu nipea yo simu. Sina simu. Nipea yo simu. Utanipea. Menyelewa. Sipeani hata simu yoni. Hata kwa mfuko leo naigia. Ya shima imeisha leo. Hakuna simu na kupea. Hiyo simu unareata. Sawa. Tepu leo hiyo simu. Tusisumbuane. Miu usi jaribu kuniguza guza hivyo. Tepu nipea hiyo simu. Kwaambia tusisumbuane. Simu unanipea leo. Menyelewana. Tepu nipea simu. Dada angu. Tepu muambia sinisumbue. Na silabia usianze hapa kukongea. Hiyo leo hiyo yako. Hiyo mambo staki hata kidogo. Sasa simu yangu anaitisha kwa nguvu ya nini? Mwenye mnaona hapa sasa. Eh. Anakuanga hivyo kwa nyumba, magress. Anakuanga. Hakuna kitu yake tunaezaguza. Hata hiyo message ni vile nilikuja hapo juu. Nikaiona. Eh. Ya Mpesa. Na usiniaribie. Mimi hakuna pesa natumia dada yako. Hebu leta simu kwa nini nataka na simu basi? Nakuuliza huyu mke wangu? Wewe unajua mke wako kwanza? Huyu ni dada yako. Huyu si mke wako. Wewe unajua mke wangu? Si ndio. Unampeanga nini? Nini ni unapeanga mke wako? Kama hakuna tunakupeaga ungekuwa kwa nyumba yangu. Ungekuwa kwa baba yangu. Unakaa kwa nyumba yako juu ya watoto. Adha wiskom asina watoto nalea hapo sige kuwa kwa hiyo nyumba tabu nipe hiyo simu. Fanya hivi basi. Kama unasema wewe nipe kwa wangu. Wewe toka kwa wangu. Nenda mali utaenda. Leta simu kwanza. Wata kuniadia jina na stakio mamu. Simu suwezi kupea simu ni yangu. So acha bivu tuchukwe hiyo simu mamu. Ya nasema kitoka wende alale kwa loji in receipt ulipata kwa mfuko yake. Ati ni kwa sababu wako kazi. Do you believe that? Hakuna. Hata alikuwa off. Hakuna. Hakuna nini alikuwa ati anaeda loji ni ati ya kwa kazi. Kazi gani? So amekuwa off all this time. Ehe. Kabado umepata receipt kwa mfuko. Loji ni. Ehe. So zilikuwa za. Unasema nilikuwa off. Wa unajua wakati napawa off? Ehe. Nilikuwa najua. Ulijua. Nani alikuwa elezea? Ama ulijua na mnagani nikuwa off? Mimi nimekufata mpaka kazi ni diyo nijue mbaba yako vinyo inaeda sasa. Tunanifata kazi ni. Kazi ni wanifata sa ngapi? Na kujanga kwenu kwa ofisi. Najua wakati uko off. Na tupeane ya shima. Ya shima hiko. Sawa. Tata Mkiwa simu kama una. Ya shima. Eh, Wache kuniaribia ya shima yangu. Sawa sawa. Simu hapa kama unataka ya shima. Simu yangu siwezi wapea. Hata kidogo siwezi wapea. Simu unatupea. Simu hiyo ni siri yangu. So. Hiyo ni mambo yangu. How come si ni wapea mambo. Siri zangu. Simu zangu. Ni wapea siri zangu katika, katika umati. Na njia gani. Ah, simu, simu yangu siwezi wapea hata kidogo. Simu unanipea. Mke wangu. Simu unanipea. Simu unanipea. Simu unanipea. Sawa. Ukitaka Ndiyo na kuambia tupeane ya shima. Ndiyo hiyo sasa tunataka tupeane ya shima. Yekelea hapa hiyo simu. Simu siwezi kupea. Simu ni yangu. Siwa zeta ukona simu yako. Umei yona nikia hiku guza simu yako hata siku moja. Sindio. Na uliza umei. Mze, kwa nini una mistreat mke wako? Wewe si unapitianga simu yake? Wa utaki ya pitia mambo zako? Siguzagi simu yake nini? Kwa hivyo kukuwaga hapo, kila saa kwa meza. Hakuna mtu wa mezu huya kukuza, hata watoto wanachezaga na simu yangu. So hacha ni uliza dada yako, kiswali, wewe, karo. Kwa sababu uko hapa and you can clearly see they are arguing about you, right? Wewe unahisi aje ni kama unaribu ndo wa ya msista hako. Kwa hivyo mi nasikia fibaya sana nju stories anyo wanapigania hapa na wanaongea kuhusu. Mi sina india. The last time I checked, hata buwanake mi siju ni yona mpesa yake edini ni niki wa shule. Sasa saa hizi kama kuna kitu yenye aliona message na jina ingine aka mistake ni jina yangu mm. a confirm mm. aseme ni jina yangu aliona mm. jumia kuna pesa yenye nimekuwa nikipata kutoka kwa bwanake mm. hata hizi fito wanafanya fanya hapa ni vitu zimemea njuzi njuzi ati ukiwa shule eh. ukiwa shule ukatumiwa pesa za nini na mimi ndio nilikuwa napewa pesa nikulipie kuna school fee na kuna pocket money na kuna vitu zingine si yeye alikuwa nakupea mimi ndio nilikuwa nafanya nikupe hizo pesa. Hapo nakupea na jia gani? Hapo ningetaka kuambia. Sasa ukisema uko kuna wakati kuna wakati wewe mwenyewe uliniambia. Hakuna. Kuna wakati nilimwelezea kwamba kuna pesa za ni pesa sina cash. Nikamwambia pesa niko nazo kwa simu. Yeye mwenyewe akanielezea kwa sababu niko na mambo mengi tumia dada yangu hizo pesa. Wacha kudaganya. Sasa sahii unaruka ruka unaruka ruka ukiongea ambaye kitu ambaye ielewa kwa nini. Tembo kweli. Mimi niko na ile ukweli yenye ambaye iko. Unaanza kwa mpesa uniekea ni. Umenielewa? Kwa hivyo sio kuruka ruka ama kuongea ile kitu ambayo ieleweki. Tunaelewana? Ongea ile kitu ambayo ni straight na kitu ambayo ilipo. So in short, Kwanza mnanikasirisha okay. sana katika roho yangu. Mm -hmm. Kuniita hapa mbele ya watu sasa kunidhiriisha mbele ya watu. Hiyo nani hiyo ni hiyo ni, 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 ni mambo gani? Hiyo ndio heshima ma hii ndio heshima mkongo. Hiyo heshima yenye utapata juu hivyo umekuwa hata mimi nimechoka. Hii heshima hata kidogo. So, ungekuwa na heshima ungekuwa na time ya sisi ama ya mimi mwenyewe achana na sisi. Mimi kama singekuwa na time yako singe singe kupeleka mahali nilikupeleka juzi ni kweli tumetembea na wewe mahali mingi 
tumeenda na haya mahali mingi ini, ini, kama nisingekuwa na time na wewe tungeenda mahali tulienda hiyo kuenda ni ile ya kufunga tu macho si ati ni mahali tu hata tukiwa hapo mahali tumeenda tunaogeanga ama uko tu kwa simu kila saa unajua sasa niko kwa simu katika kwa sababu niko kazini kazini tukiwa kwa nyumba tunaekaga unaweka simu chini uko home sasa ndaikaje simu chini kwani unafanya kazi kwa nyumba kazi. kuna wakati huwa naitwa huwa naitwa kazi usiku eh wakati huko alafu lakini sasa yuko off hata wakati ni, sisi nikwambie kitu ya kwanza sisi hatunaga hata kama uko off bado uko kazini mm. juu wakati wote kunaweza tokea mm. ene 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 problem na usikie umeitwa kazini kwa hivyo sisi tunakaaga nini tunakaaga tokea sasa unaona Aweze mati juu umeenda nyumbani uenda tu uweke simu kanda tu uko kwa shamba ni nini imetokea sasa Nenelewa? tebu tueleze hiyo imetokea zako zinatokeaga kila saa mambo za kazi sio la mambo za kuja kusema kwa umati wa watu uh-huh. hiyo ni mambo ya kazi na ni siri ya kazi kwa hivyo huku nileta hapa tuanze kuongea mambo za kazi tunaelewana uh-huh. hapa kama uliletwa na mambo ya, ya, ya ndoa ni ile kitu ambayo iko huyu dada yako mimi hatuna mambo na ye. Mambo na huyu dada yako hata mara ya mwisho sijui ni muona nini hata umenirudisha hapa hmm? simu hapa Ebu kwanza taki dogo. swali because clearly wewe unasema when she was staying with you mm. wewe ndio ulikuwa unamfanyia everything yeah. when it comes to money and when it comes to ma- mahitaji yake. But wewe unasema alikuwa anakutumia pocket money mm. wakati uko shule. Kwa nini alikuwa anakutumia pocket money kama dada yako ajui? Unajua shindi ya sister yangu ni kurukaruka. Okay. Mimi nakwambia hizi vitu zote anajua. Hata sometimes nikitumiwa hiyo pesa, yeye mm. mwenyewe ana hiyo pesa mm. inabidi natumiwa na bwanake. Mm. Na natumia ngo akiwa hata amekaa mahali pamoja. Mm. Sasa so, sometimes, mm. sometimes anakutumianga kama dadako dada hajui kwa sababu yeye anasema hajui hizo instances ah, zote. Kuna hiyo ni mambo yenu. Kila wakati akinitumia pesa mm. anajuanga. Mimi mm. mwenyewe nampiganga namwambia nimepata pesa nimetumiwa na niambia hata tulikuwa na yeye so, akikuwekea. Let me ask you between the two of them ni nani ndio uko close na yeye sana? Mi kila mtu hapa niko close na yeye nikikwambia ukweli. Lakini sasa shindi ya sister yangu ni kuruka mara na kuwekelea so, hii, na kuwekelea hii. Wewe ni sister kwa sasa? Hivyo si ndio kila wakati unanirushianga unaniuza maana kaa sister yako. Mimi ni sister kwa ndamu. Na hakuna hakuna venye naweza chukua bwana yako mwenye mmenichukua pamoja na mkani bring vizuri. Mm. Hakuna. Kwani wana mimi wameisha? So kwa nini wewe haujakasirika wakati anakuwa accused ni kama it's something that you do? Hakuna. Huyu si nimemzoea. Mm. Unafikiria hata ukikaa kwa nyumba ni mara ngapi unasikia mara hii, mara hii, mara hii? Wewe ni shamu zoya by the way. Umamzoya na huwa na sure. kuaccus of other things. I'm sure that the next thing hata nezekelea pesa mali na asai. Alafu ianze kukua sijui naona wewe ndo ulichukua pesa yangu sijui mara hii mara hii. Mm. Unakaa na yeye miaka tatu hata ukiwa shule hata ushazoea hii character yake. Mm. Eh. Hey. So wewe ukikaa nao hauko kwa unapenda hivyo venye anakutreat anaku kwake. Siku anapenda lakini sasa unajua mtu kama sister mm. you are together by default you can't change it mm. so lazima ujue fenye utazoyana na yeye na vile mtaishi na yeye cuz there's no way out mm. hata nikasiriki ataishi kukua sister yangu mm. eh hey. wazazi wenu bado wako wako mm. eh hey. na wanajua tu tuko sawa kama sisters mm. lakini wanajua hizi fitu ziko sangi now and then mm. cuz wanajua lazima kuna moja ataruka juu ya mwingine mwingine ako amekam mm. eh hey. Okay. So whatever she's talking about right now hapa hivi hauelewi kabisa. Mimi mambo yao nayo sijui. Mm. Mambo yao sijui cuz me the last time I checked kama ni simu wako ana issue na simu. Mm. Lakini sasa hizi unaona wewe ita mtu into public ndo namuitisha ati sasa simu mfungue. Mm. But kwa nyumba si unasikia hata ni kama kuna messenger alikuwa ameona. Mm. Ingekuwa ilikuwa imefichwa vizuri aeziona. Mm. Eh. So wewe haujakuwa kitumiwa pesa? Hakuna. Sinakwambia mimi sijakuwa nikipata pesa yote kutoka kwa huyu njama. Mm. Hata sister yangu the last time I checked mimi ndo nilimtumia pesa si alinitumia. Hmm. Eh. So yeye yeah, anasema yeah, vitu hajui. Ah huyu atana yeye. Eh. Huyu anarukaruka mimi ako na issue zake. Alafu shindi yake ingine ni ku overthink. Hmm. Ana overthink na overreact. Hmm. Eh. Sasa unamwambia na overthink and you can clearly see anakuambia amekuwa na stress kwa sababu nyua wili mnampatia depression. Sasa ni ku overthink Sam- juu saa hizi nikikwambia yo messenger. Yeye mnampatia depression. Sasa hata mimi kuna kitu moja inanishangaza. Uh-huh. Kama wazazi wajui hii maneno. Mm. Ebu sasa wewe jiweke kwa kiatu yangu ama kwa kiatu ya wazazi ambaye wako nyuma yetu wakiingia kwa mtandao waone kitu kama hii. Ama wakiingia kwa televisheni waone kitu kama hii, au wazazi watatu beba namna gani? Swali yangu hata ni moja. Hmm? Ndio ufikirie ukuje kuleta kitu into public. 
alienda kwa mzazi mgani akamwambia this and this happened ndo sasa kuje kusimama hapa anajua wazazi wa bwanake na anajua wazazi wake mbona akwenda kwa any of them ama hata kulita out to any other person ni, ni public hata kitu kingine nauliza au si mimi mwenyewe kwanza ungeniuliza nikwambie ni ukweli ama ni uongo wewe unajijua wewe ni ama uita dada yako kwako utukalishe chini watu wawili kuna mtu anasikizanga mtu nyinyi na kwa nini ukwenda kwa wazazi wa, wa, wa kwa nini ukwenda kwa wazazi kwa wazazi wangu siwezi eda mamangu ako na pressure babangu ako na sukari na wapelekea story gani hizi sasa na siungana kwa mamangu mamako na yeye ananisikizanga ananisikizanga sio ni ni mbaya sasa kama usikilizwe sasa kama uwezi sikilizwa na mamangu eh? uwezi yenda kwa wazazi wako siwezi yenda kwa wazazi wako dadako uwezi muita mimi mwenyewe uwezi huyu dadangu sasa mwenyewe anasema hata amenitumia pesa ulinitumia pesa lini wewe sasa watu wamemchukia sasa mama yako hawasikizani na yeye sasa hiyo ndio mimi sasa unaona hata ile mambo zingine hata hata na nazijulia hapa sasa kitu kama hiyo siko najua na wako nje moja umeelewa kwa wazazi wake si ati ni mbali ni mahali ya tuseme hata kama unalipa fea mingi ni mia moja kama wazazi wake pia hawezi waenda kuwaeleza na wazazi hata tu kama leo asubuhi nimeongea na baba babako ama baba si babake juu ni ni, ma, ni baba yangu pia uh-huh. si ndio juu kwa ni wazazi wake ni wazazi wangu uh-huh. na wazazi wangu ni wazazi wa juu sisi ni kitu kimoja kwa nimeongea na wazazi wake asubuhi atukua na maneno how comes hii maneno anakuja kusema saa hii mimi sijui uh-huh. eh so, how comes ni amwezi ajua uh-huh. lakini siwezi enda kuwa wazazi wangu ndio furahie na furahia hiyo ndio na wao wanenye nimebaki nayo niko na polisi kwa nyumba lakini anisaidi uh-huh. security ni wazazi wangu nipeni amani cry you're going to be fine so wewe kama hauwezi ukaongea na wazazi wako kwa sababu maybe hawata take information vizuri saidia yeah. kwao ni nani unaweza ongea na yeye yeah, mama yake mama yake kwa nini hamsikiliza nangi yeye yeah, ni mommy's boy yeye yeah. yeah, anasikiza kwao hakuna mtu mwingine yeah. wewe ndo mtoto wa kipekee kwenu wa kijana wa kijana yeah. au wengine ni madada niko na dada wawili uh-huh. na hata kama anasema hivyo hakuna uh-huh. dada yangu anakaa nyumbani Mama wanakaa na huyu na baba yangu. Hmm. Na kama sasa yeye ndio mtoto mwenye ako kwa hiyo boma, how hmm. comes waskizani? Hmm. Juu kama nikirudi nyumbani jioni na kutaka wakiongea na mama. Hmm. How comes anasema waelewani na huwa hata saa zingine hata mama ndio huwa anamletea hata masiwa. Unajifanya sasa hivi ujua mama mama ndio anamletea maziwa kwa boma. How hmm. comes? Hii mambo hata unajifanya hapa? Unajifanya nini? Unajifanya ujuvi na mama kwa nanitreating. Mimi nakutana mkiongea na yeye. Kuongea tu naongea. Yeye anakuletea maziwa, si ni kweli? Ananiletea ama ni mimi nakamua, nachukua. Eh? Yeah? Si ni mimi namkamulia hizo ngombe zake. Hata nashindwa. Hii ni mambo gani hii? Ni mambo gani? So, yeah. Unaishi na, na wazazi wake hapo around. Eh. Hey, uh-huh. Na wasaidia kazi huko. Uh-huh. Mimi ndio nimekuwa tu kijakazi wao kila mahali. Uh-huh. Na wanioni kama mimi ni mtu. Uh-huh. Eh. Hey. So hawakutreat vizuri. Hawanitreat vizuri hata kidogo. Hawaku respect kama hata, mkewa njogona. Hata. Uh-huh. Na yeye anajua hizi vitu zote. Anajua si ati ajui. Uh, eh. Na nini you have not done anything about it? Mimi sijaijua hiyo. Si unasikia nimekuambia namna gani? Hata kujifanya ujui, unajifanya aje sasa. Ile tutafanya juu sasa ni kama umekuja kutuanika hapa. Na ni kama ma, umekuja kuleta mambo ambayo hata sielewi hapa. Hii mambo ya kukuja kunianika kwa media mimi sitaki. Hmm. So kama haizi akaongea na wazazi wako kwa sababu hawaezi wakamsikiliza. Hawaezi ongea aje na wazazi. Nini? Kama kila siku anaongea na hawa, wanashindana na hawa au kama msana kuja kusema hawaelewani unaweza kuwa unaweza aje unaweza ongea na sister wa bwanako hawa yuko karibu wao kwani uwezi ongea na wako asim sasa yule mdogo ni mzuri sana hata anashaganga kwa nini wewe umekuwa sister yangu hata ile angekuwa huyo sister yangu unamuliambia nani hizo story zote ama unaongea hata akileto hapa anajua akania wewe hata dia alinipea namba ya huyu huyo sister yake alikupea namba ya nani yako oh okay ana watching our show okay eh ndio nikakuita mm. eh yeah. swali so, yangu ni mbona kukuja na yapa tristi kazi ingekuwa rahisi ni mlete hapa wa nini kwa sababu yeye ndio mnaharibu boma na yeye hata yeye nitamuita kama mnataka sisi tulikwambia tunataka kukuja hapa sasa so, unasikia vinyo mnaongea hapana ni swali tu ya kawaida mm. akitaka ndo utamleta hapa ama tukitaka yedi, sisi sasa sisi ni mnataka evidence swali ni niko na yote swali ni siwezi leta kitu hapa kama sijuki tunaleta mm. Eh. So angels I'm going to cut this there and I'll do this easy that's been it from me and as always giving up should never be an option but